truyền hình Việt Nam Hoa Thành Đốn chương trình phỏng vấn và tìm hiểu xin kính chào quý vị hôm nay thưa quý vị chúng tôi được tiếp xúc với một người có thể nói là rất hãnh diện cho người Việt Nam cô đến từ tiểu bang Nebraska đó là hoa hậu của tiểu bang Nebraska cung bằng kim wow rất là rất là hân hạnh dạ, cảm được, uh, được uh, tiếp xúc với lại hoa hậu của Nebraska đây là một cái niềm rất là vui của truyền hình Việt Nam Hoa Thanh Đốn xin được chào đón cô dạ xin chào chú Lim cảm ơn chú Lim mời con vô đại truyền hình hôm nay dạ ok khi mà nhận cái chiếc hoa hậu dạ. của Nebraska dạ cung hoàng kim là một người Việt Nam cung hoàng kim cảm nhận thế nào Lúc Hoàng Kim nhỏ, Hoàng Kim nhớ coi TV hồi đó cũng coi Hoa hậu Miss USA, Miss Universe với ba mẹ Thì nhớ là không có nhiều cô át trâu đi thi Mà Hoàng Kim không có bao giờ nghĩ cái đó là sẽ um, hold Hoàng Kim back Lúc Hoàng Kim lớn lên muốn đi thi Hoa hậu ấy, thì ba mẹ cũng ủng hộ, support Hoàng Kim Và lúc Hoàng Kim đã thắng cái giải Miss Nebraska, Hoàng Kim thấy rất hay Tại vì mỗi lần Hoàng Kim đi tới cộng đồng Việt Nam ở Lincoln, ở Omaha, ở Cali ở Georgia, um, Hoàng Kim đi đâu Even ở trên social media, trên Instagram Có mấy um, Cô bé, em gái Nói là wow, you're Asian just like me em, um, Chị là người Việt, y hình như em Em có thể làm vậy được So Hoàng Kim thấy cái đó là một cái điều rất hân hạnh Và Hoàng Kim làm Hoàng Kim rất vui Dạ, yeah, bây giờ Hoàng Kim Đã trở thành hoa hậu của Nebraska Dạ yeah. Nhưng mà không có ngừng ở đây Dạ yeah, không Sẽ đi lên okay, Sẽ, sẽ đi lên Dạ yeah. uh, um, Hoàng Kim sẽ đi thi Hoa hậu Miss USA Họ sẽ air cái show live on NBC Ngày 12 tháng 7 uh, Check your local listings Có thể 7 giờ, có thể 8 giờ Depending on um, khán giả ở đâu But Hoàng Kim rất vui và rất excited để đi thi Tại vì cái này là một cái giấc mơ của Hoàng Kim Từ lúc Hoàng Kim nhỏ Rồi bây giờ Hoàng Kim thấy là nó rất exciting Có thể được finally được đi thi Miss USA Wow, thưa quý vị Bên cạnh cái vấn đề Hoàng Kim vừa nói Hoàng Kim là một người trẻ một thứ nữ Việt Nam mà khi qua Mỹ cô học về báo chí và hiện nay cô đang làm cho một cơ quan truyền hình. Ok, bây giờ Hoàng Kim nói về chuyện đó đi. Học là ngành nào và hiện nay đang làm cho cơ quan truyền hình nào? Dạ, con actually để ở Mỹ ừ. thì um, lúc con lớn lên thì ba mẹ muốn um, khuyến khích chỉ nói tiếng Việt thôi thì cái đó cũng giúp tại vì lúc Hoàng Kim ở Nebraska cũng người ta nghĩ ô oh, không có nhiều người Việt em không có cần nói nhiều tiếng Việt đâu nhưng Hoàng Kim đã tìm ra mấy cái chuyện về người Việt Hoàng Kim có thể để lên Um, on the air uh, Từ lúc Hoàng Kim nhỏ Ba mẹ always coi tin tức Mỗi đêm, mỗi sáng ba mẹ coi tin tức Thì Hoàng Kim đi đâu? Hoàng Kim ngồi ngay đó Hoàng Kim thấy là Hoàng Kim muốn trở thành một phóng viên lúc Từ lúc nhỏ rồi Thì Hoàng Kim đi học Rồi lúc học ra Thì cũng um, apply job Bắt đầu um, everywhere Nebraska có cái best job offer cho Hoàng Kim Hoàng Kim Tech Lúc Hoàng, họ hire Hoàng Kim ấy, Thì Hoàng Kim chỉ là reporter thôi Weekday reporter um, Vài tháng sau ấy, thì họ cho Hoàng Kim fill in on cái anchor desk Rồi bây giờ Hoàng Kim um, anchor a lot more Cái tiếp Cái mức kế tiếp là Hoàng Kim sẽ thi Miss Hoa USA Của Hoa Kỳ okay. yes. Đây là một cái rất là, <cười> là hấp dẫn Và tất cả chúng ta sẽ theo dõi Khi nào, khi nào mà thi Hoa Hậu Người thì họ sẽ chiếu cái hoa hậu live on NBC ngày 12 tháng 7 Nhưng Hoàng Kim sẽ đến tới cái chỗ thi Baton Rouge, Louisiana ngày 28 tháng 6 um, Mấy cái cô uh, thí sinh, there's 51, 51 cô sẽ ở Baton Rouge cho 2 tuần rưỡi um, Họ có nhiều cái activity um, phải làm Và also giống như chú uh, vừa mới nói hồi nãy TV Really hard, rất complicated Look, mình có một cái live show mà bự như vậy là phải có nhiều cái rehearsal you know cái máy ảnh này ở đâu cái máy này ở đâu mình phải nhớ nữa ở đâu sẽ so có nhiều cái rehearsal và of course như hoàng kim nói hồi nãy có bao nhiêu activity um, các em sẽ làm ở bạn rưu giống như đi kayaking water skiing um, gặp mấy cái người fan ở đó so lots of work trong vấn đề mà hỗ trợ và đi theo hoàng kim yes. ba má đi theo không Yes, ba má sẽ đi theo, họ sẽ có um, cái tuần lễ sau cùng, họ có vài cái different competition ba mẹ có thể đi coi được, so ba mẹ sẽ tới uh, tới bạn Rouge cái last week đó và ba mẹ và Hoàng Kim rất 
Proud có một cái group gần uh, trên 20 người sẽ đi ủng hộ Hoàng Kim lái lái hay bay all the way tới Baton Rouge để ủng hộ Hoàng Kim Hoàng Kim thấy rất là 20 người 20 yeah. người, uh, 20 <cười> người bên hơn 20 người ra yeah. and all sẽ ngồi với ba mẹ sẽ có mấy cái sign Nebraska và Hoàng Kim biết là lúc Hoàng Kim đứng ở trên sân khấu và nhìn ra sẽ thấy được mấy cái mấy cái sign đó sẽ không không có thể thấy probably không có thể thấy mặt ba mẹ tại vì nhỏ quá mà biết sẽ thấy mấy cái sign và biết có ba mẹ gia đình anh chị em và mấy người mà uh, muốn ủng hộ Hoàng Kim ở đó cái đó là sẽ làm Hoàng Kim rất vui và hân hạnh. Ok trong vấn đề mà chuẩn bị thi hoa hậu mà toàn quốc Hoa Kỳ chúng ta biết đó là phải có tập dượt phải cần yes. một số tiền phải mm -hmm. có cần nhiều thứ lắm về <cười> như là từ như là trên tóc cho đến chân tất cả từng đôi giày cho tới như là từng áo choàng và họ tuyển lựa như vậy Hoàng Kim dạ. vấn đề tiền làm sao mà 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 có thể handle được cái này là family hay là bạn bè con sponsor thế nào um, may mắn quá lúc Hoàng Kim thắng giải Nebraska Hoàng Kim được nhiều sponsor nhiều người ủng hộ um, giống như cái áo già hội thì ca mươi phần trăm là họ take care of luckily cái đó là cái cái áo già hội cái đó là cái big money maker right there, cái big bank breaker um, có nhiều người um, có nhiều sponsor để giúp Hoàng Kim nhưng cũng ba mẹ gia đình phải cũng phải để tiền vô. Luckily Hoàng Kim có nhiều support, có nhiều bạn bè biết là cái này là cái giấc mơ của Hoàng Kim từ lúc nhỏ. Rồi so, giống như họ nói, ô, oh, um, tôi có cái áo này, tôi biết cái người này họ có cái tiệm này, họ có họ bán nhiều quần áo, mình có thể put you in touch, họ có thể cho Hoàng Kim vài cái áo đầm free và Hoàng Kim lúc ở Baton Rouge có thể quảng cáo cho họ. Rồi so, họ mình làm một cái trend mà giống như chú nói hồi nãy có nhiều cái hard work mấy cái tập, cái uh, cho Hoàng Kim á thì mỗi ngày Hoàng Kim đi làm 9 tới 10 giờ, you know, 9 tới 10 tiếng work at NBC Nebraska. Lúc về already đã mệt mà phải đi gym tập thể dục 3 tiếng nữa. <cười> Nó rất mệt nhưng họ cái tổ chức Miss USA họ không phải là muốn cái cô mà chỉ đẹp mà không có mạnh. Lúc đi thi Miss USA phải physically fit. Chú biết không? Tại vì cái cô mà thắng Miss USA á, sẽ rất bận rộn, sẽ đi travel, đi du lịch rất nhiều, có nhiều chuyện. Giống như bay đây, bay đó, có thể even bay internationally luôn. So cái cô này là không phải là chỉ đẹp thôi, mà phải mạnh và có thể handle cái pressure, cái time. Tại vì giống như nhiều người nói, họ hỏi Hoàng Kim, how can you handle it all? Và Hoàng Kim nói là cái... Hoàng Kim, um, cái joke của Hoàng Kim là Hoàng Kim exhausted but energetic since cái ngày Hoàng Kim thắng. Tại vì since then Hoàng Kim bận quá every day, every second chú Hoàng Kim use it. Giống như lúc hồi nãy lúc ba lái Hoàng Kim tới cái uh, studio này, Hoàng Kim không không phải là đang ngồi đang coi cái scenery đâu, Hoàng Kim đang answer email yeah. trong xe. So Hoàng Kim dùng every second to make the most of it. Yeah. Uh, nếu chú Liêm yes. đặt cái tên này, đặt tên cái show này á là Beauty and the Boys. What do you think? <laughs> <laughs> That's pretty cute, but we have better things. We okay, now <laughs> for competition mm -hmm. for the DT wow. Yeah. Hoàng Kim đã tập dượt yeah. và chuẩn bị với tất cả 50 tiểu bang. Yeah. Hoàng Kim có thể pass first round, second round, or Is that or go to the end? Now, if if yeah. now, nếu khi Hoàng Cung mà bước lên trên sân khấu á, yeah. tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới, mm -hmm. kể cả chú Liêm, yeah. kể cả ba má và hai chục người support đó ngồi coi đó, phải nói là ok, I hold my my hand tight, okay? <cười> Cross everything. Okay. <cười> nếu nếu Hoàng Kim mm -hmm. mà thắng, tí nữa nói sau. Yeah. Mà nếu Hoàng Kim không được select from the first round. Yeah. Ok. Cái your feeling. Hoàng Kim là cái lại người mà không có thích có regret. So look Hoàng Kim đã chuẩn bị Hoàng Kim nghĩ giống như lúc Hoàng Kim at the gym, you know, that last push up. Nó hơi khó right? Cái last push up Hoàng Kim nghĩ là lúc họ sắp kêu cái câu cuối cùng. So usually giống như mình nói example họ kêu 15 mm -hmm. So chú biết là để cho nó hơi dramatic Lúc họ kêu cái câu 14 xong họ nói Họ nói mấy cái điều Hoàng Kim nghĩ là lúc trong cái giây phút đó Hoàng Kim muốn nghĩ là mình 
không có thể làm cái gì khác được nữa hết Mình đã cố gắng hết, mình đã làm hết, mình đã tập hết sức rồi Nếu mình không có được cái gì hết, đó, mình đã đi về với cái sự mà mình đã thay đổi cái người của mình đã tốt hơn hay hơn mình học hỏi được Tại vì lúc đi thi Hoa hậu ấy, Chú nói đúng, có 51 cô gái Mỗi người rất đẹp, mỗi người thông minh Hay Mà chỉ một cái cô thắng thôi Thì lúc mình đi, ấy, mình phải Nếu mình không có thắng, ấy, mình phải có cái gì khác cho mình Hay nếu cái đó là bạn mới Hay là take cái experience đó Hay là mình đã trở thành một cái người tốt hơn Tại vì mình tập dục Và làm được cái gì để tới cái cái giai đoạn đó so, Nếu Hoàng Kim cũng nếu Hoàng Kim không có thắng Không có make cái top 15 này đó Hoàng Kim cũng vẫn vui Tại vì Hoàng Kim đã trở thành một cái người tốt hơn Và đã học hỏi bao nhiêu Để lúc, để tới cái, cái giây phút đó Hoàng Kim là một người Phụ nữ Việt Nam Luôn luôn hãnh diện với gia đình Và người dạ. Việt Nam dạ. Bên cạnh cái vấn đề văn hóa của Mỹ dạ. Lúc nào Hoàng Kim cũng muốn Tỏ ra mình có một tí Việt Nam Dạ trong nghề nghiệp, <cười> nghề làm television dạ. hay là về journalist, về báo chí ừ. cũng như hiện nay đang là hoa hậu của Lê Pasca. Làm sao mà Hoàng Kim có thể thể hiện cái đó được? Cái đó khó lắm ạ, chứ không phải dễ đâu. Dạ, nó khó nhưng từ lúc nhỏ Hoàng Kim nhớ là ba mẹ always dạy Hoàng Kim là mình là người Việt mình phải biết cái truyền thống của người Việt tốt hơn mình nói tiếng Việt tại vì mẹ em ông ấy nói uh, mẹ em dạy tiếng Việt cho uh, học sinh ở đại học and mẹ nói là bao nhiêu lần mấy cái học um, um, student của mẹ 25 26 tuổi tới học nói tụi nó buồn tại vì nói là giống như tụi nó đi apply job cái người hỏi ô oh, em là người Việt em có nói tiếng Việt đâu và phải nhìn xuống và nói không không có nói tiếng việt nó mất cả sau so, mẹ nói là nếu mình là người việt á mình phải biết nói tiếng việt mình phải biết truyền thống của người việt và hoàng kim muốn mỗi lần hoàng kim làm cái gì nếu là với hoa hậu miss nebraska hay là ở trên tv hay là ở trên even cái social media của hoàng kim mà người ta biết là hoàng kim rất là proud để be một cái người vietnamese american tại vì đúng mỗi người american but cái, cái khúc Vietnamese cái đó là mình khác là mình special, mm -hmm. unique Và special với người Việt mình có cái cái chuyện là mình ba mẹ là từ Việt Nam qua Mỹ khổ Mình phải, các em trẻ phải nhớ cái điều đó để cho biết mang ơn cha mẹ Tại vì ba mẹ làm bao nhiêu sacrifice để mình tới đây hôm nay Thì Hoàng Kim ơi muốn nhắc nhở cho mấy em trẻ là You know, mỗi lần mình buồn hay mình bị cái gì khó khăn đó, là phải nhớ ba mẹ đã làm qua khỏi cái khó khăn hơn nữa uh -huh. Và ba mẹ đã đem mình tới đây, mình phải biết mang ơn và vui vẻ về cái cái điều đó Dạ yeah, ok, chúng ta đã nghe Hoàng uh -huh. Kim nói tiếng Việt rất là trôi chảy <cười> Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng với cái sự cố gắng đó, Hoàng Kim lại càng làm cho chúng ta quý mến hơn Bây giờ trở qua vấn đề Anh Văn Dạ yeah. Hoàng Kim hiện nay làm cho đài truyền hình Hoa Kỳ ở tại Lê Dạ yeah. Thì bây giờ Chúng ta nghe tiếng Anh của Hoàng Kim thế nào? Ok, now, bây giờ mình nói về tiếng, tiếng Anh Switch it up okay. <cười> okay. Now, if you have a chance yeah. to share with the young people mm -hmm. If they want to get into the beauty contest mm -hmm. What do you share? You know, growing up, I didn't have a lot of Asian faces. I didn't see a lot of Asian faces in pageants or in the media. I mean, we had Brooke Lee, who won Miss USA. We had Connie Chung. We have Lucy Liu. But not a lot of Asian faces. Luckily, I had a mom who supported me no matter what. So I was confident no matter where I went. I didn't think being Asian ever held me back. I never thought being short or not looking like the typical American person ever held me back. If you want to do something, you have to take initiative. Um, người Việt, we have that saying, the first step is the hardest. Well, you got to get past that first step and it'll get easier. I want other young girls who are shy, they don't want to enter a pageant because they think, oh, I'm Asian, I can't make it, to look at me and think, you know, she did it first. So now I have an easy act to follow. I can follow in her steps. She broke that barrier. And, you know, everything in life, the answer is always no if you never try. You're always going to fail if you don't even try. So try. You never know what's going to happen. When I entered my first pageant, I had no idea what was going on too. I had never done it before. It was completely out of my comfort zone. But I walked away third runner-up out of 200 girls. 
And I thought, wow, this, this is something different. This is something new, something I can learn from. So if you want to start a pageant, look it up. Do your research. Pick the one that's right for you and get started. Take that first step. Wow, không biết bao giờ cuộc đời của chúng tôi có thể nói được accent. Quang Kim không có accent của Southern accent in America. Why? You was born in Texas. I was born. I was born here. I was born in America. Uh, in I Texas, in right? Texas. Right. I learned Vietnamese first. Kindergarten, pre-K was a mess. I didn't know English in pre-K because my parents wanted me to keep my culture and keep Vietnamese language. It was so important to them. So I kind of remember the first couple weeks of pre-K, I was like, what is going on? I do not understand what's going on. But I picked English up, and I think that's so important to be bilingual, especially if you're Vietnamese, to speak both. If you're at home, especially in my home, my mom has this rule, um, our house, say we have like a doormat, You cross the doormat, it's like mm -hmm. Vietnamese only zone. Only. But I'm talking about you know, <laughs> in front of the camera and television. <laughs> you must speak in. No, you don't have any southern accent at all. No, I don't have a southern accent. I don't have any accent. Is that requirement by television? Um, I think it's nice in television when because you never know where you're going to move. What if I what if my next job is like in Georgia or what if my next job is here in Washington DC for example. People want to hear a voice. They don't want to be like, "Oh, she's from over there and she moved here." They just want to hear a regionalist accent. I don't have an accent. I don't think a lot of people in Texas have accents. Yeah, we are from North, North yeah. America, but when we heard the Southern people, we do understand the I do, <laughs> I do have one Southern slash country thing. Mm -hmm. I say y'all a lot. Right. I don't say you all, I say y'all. Like President Carter, he's from yeah. South. Mm -hmm. Yes. Okay, yeah. bây giờ trở lại cái chương trình của Hoàng Kim. Nếu Hoàng Kim trở thành Hoa Hậu, yeah. what did you do? Hoàng Kim sẽ làm cái gì? Hoàng Kim sẽ bây giờ hiện nay đang làm ở đài truyền hình, hiện nay là một phóng viên. Nếu Hoàng Kim trở thành hoa hậu, your dream, our dream. Nếu Hoàng Kim trở thành hoa hậu Hoa Kỳ, có thể cuộc đời thay đổi không? Cuộc đời sẽ thay đổi 100%. My life would change completely. Từ cái đêm đó là cái um, sáng sao á, cái cô Miss USA mới sẽ bay tới New York. Ở New York, không có even về nữa, không có về pack back cái đó là um, responsibility của ba mẹ. Yeah, basically, <cười> you cái cô mỗi tháng á được một đêm với ba mẹ gia đình, mm -hmm. bạn bè để say goodbye. Mm -hmm. And then cái next cái sáng sau á là on my by by the New York City right away, start your new life, start cái cuộc đời mới có the tuần lễ sau đó là all press media để make sure người ta biết cái này là cái cô Miss USA mới we have a new Miss USA this is who she is um, và từ đó có cả ngàn cả triệu duty um, có nhiều speaking engagement đi tới mấy cái trường học khác nhau nói chuyện đi tới um, cái cô Miss USA sẽ tới Washington DC để advocate cho breast and ovarian cancer bận lắm không có bao giờ sẽ về được đâu cái đó là cái cuộc đời sẽ thay đổi 100% How about your career? How about, how about, how about về cái việc mà hiện nay mà Hoàng Kim đang làm đài truyền hình có thể bỏ luôn à? Cái đó là một cái uh, conversation con đã have với cái boss con rồi con đã nói ok well um, nếu con thắng Miss USA á con xin lỗi con không có về không có two weeks notice đâu cô cái này là cô phải coi nếu con thắng là con đi luôn so họ biết họ rất ủng hộ họ rất supportive um, bao nhiêu lần con phải take off work để cho con đi làm mấy cái điều khác nhau giống như hôm nay con ở Washington DC con đâu có ở Nebraska reporting đâu và họ biết họ rất supportive họ rất ủng hộ con thì uh, yeah, nếu con thắng cái Miss USA thì cái journalism nó cũng on hold một chút nhưng uh, look Um, chú thắng Miss USA có thể có bao nhiêu opportunity mới thì Hoàng Kim sẽ nhìn mấy cái opportunity mới rồi thấy cái, cái nào tốt nhất cho Hoàng Kim Hoàng Kim sẽ theo cái đó à, Bây giờ cho tới ngày thi Hoa hậu không xa lắm Dạ không Cái điều nào, cái cái gì mà Hoàng Kim bây giờ sợ nhất và lo lắng nhất <cười> um, Nói một... Thật sự chú ơi Hoàng Kim thì đã tập hết sức rồi uh, cái swimsuit là người ta thường họ lo nhất nhưng Hoàng Kim Hoàng Kim biết là đã tập Hoàng Kim chưa skip một cái gym session nào hết Hoàng Kim đã eat rất uh, 
healthy Hoàng Kim không có really lo hết Tại vì Hoàng Kim đã thấy bây giờ á Mấy cái cô mà đi mà bị sợ mà bị lo là vẫn còn có cái cái gì mà họ chưa đã tập được hết Hoàng Kim đã làm hết rồi Hoàng Kim bây giờ đi là rất rất bình bình tĩnh rất khom Nhưng mà giữa áo dạ hội tắm, <cười> thì Hoàng Kim thích cái nào? Um, cả hai cả hai cũng hay Hoàng Kim thích cái áo dạ hội hơn tại vì cái áo dạ hội Hoàng Kim được uh, design Hoàng Kim vẽ ra và họ có một cái người design là họ may từ scratch y hệt như Hoàng Kim muốn sau so Hoàng Kim rất Nhưng mà đối với người Việt Nam á Hoàng Kim biết á là người con gái Việt Nam có một cái nét da màu rất là đẹp cái đó là thượng đế cho cái người cái sắc dân đó dạ. cái thứ hai đó là nói lên tất cả cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam dạ. qua áo tắm nếu chúng tôi nói như vậy dạ. Hoàng Kim như thế nào rất tốt còn tập dượt khi mà tập tại vì được oh, biết là, là tập dạ We're ready. Tập tại nếu trường hợp <cười> một người mà thi hoa hậu đó, mà bước lên sân khấu là có vẻ không có nghĩa là physical you đó. have to be yeah. fit yeah. Do you do a push-up contest? Wow! <cười> đó là một cái. Tập bây giờ hiện nay một ngày đó, Hoàng Kim tập bao nhiêu nghe là về? Uh, Hoàng dùng. Kim đi gym khoảng 3 tiếng mỗi ngày. Thì Hoàng Kim lift weight khoảng một tiếng rưỡi. Rồi Hoàng Kim làm cardio một tiếng rưỡi nữa. Rồi có tập đi. Of course, Hoàng Kim practice modeling catwalk. Yeah. Please don't fail down. Okay? Không có té đâu, đừng có lo. Không có té. Đây có thể là một trong những đặc tại vì chúng ta có thể nói đây là lần đầu tiên một phụ nữ Việt Nam được chọn làm hoa hậu của một tiểu bang. Đây là một niềm hạnh diện chung và tất cả những cái hạnh diện và cái kỳ vọng mà chúng ta đạt được hiện nay chúng ta trao cho Hoàng Kim và đây là một cái trách nhiệm phải nói là It's not easy, no. not easy. Ok, tất cả mọi người dream and dream and dream. Do you think our dream come true? <cười> I don't know, could all uh, all in The hands of the judges, you know, cái, cái ban giám khảo sẽ decide cái đó Nhưng Hoàng Kim biết là đã, đã tới đây á, là một cái điều rất hay Và Hoàng Kim rất vui và rất hạnh hạnh Và mỗi người có thể giúp Hoàng Kim về social media Giúp Hoàng Kim ở trên Facebook, Twitter, Instagram, support ủng hộ Hoàng Kim cái đó là sẽ giúp Tại vì họ họ sẽ muốn một cái câu mà uh, người ta thích người ta mà popular. So nếu uh, quý vị muốn ủng hộ Hoàng Kim có thể follow Hoàng Kim on Twitter, Instagram và Facebook. Dạ yeah, thưa quý vị, để đạt được cái mức Hoàng Kim hiện nay đang có, hiện nay đang chuẩn bị cũng như là lo lắng, có thể đây là một sự lo lắng chung của người Việt Nam. <cười> như chúng tôi đã nói hồi nãy đó yeah. thì có thể một niềm hãnh diện. Tuy nhiên, đây là một trong những cái cái thử thách mà trước mặt Hoàng Kim hiện nay đang đứng trực diện Chúng tôi xin Hoàng Kim một vài câu nói của cuối chương trình Dạ, Hoàng Kim rất vui và hẳn hạnh Đã là người Việt đầu tiên đi thi Hoa hậu Miss USA Và Hoàng Kim muốn cảm ơn chú Liêm Đã mời Hoàng Kim lên đài truyền hình hôm nay Và Hoàng Kim muốn cảm ơn cộng đồng người Việt Ở Mỹ, ở khắp nơi đã ủng hộ Hoàng Kim đi thi Và xin Hoàng, Hoàng Kim hỏi ủng hộ thêm Lúc Hoàng Kim đi thi Miss USA Muốn follow Hoàng Kim ở trên Twitter On Facebook, on Instagram Hoàng Kim muốn nói cảm ơn rất nhiều Đã ủng hộ Hoàng Kim tới À, mức độ này. Vâng, à, chúng tôi xin cảm ơn à, ông bà cũng như Thành đã cho phép Hoàng Kim cũng như cảm ơn Hoàng Kim dạ. đã đến studio ngày hôm nay trong buổi nói chuyện chương trình Beauty and the Boy. <cười> cảm ơn Hoàng Kim. Dạ, cảm ơn chú Liên rất nhiều. Dạ, ok, chương trình Việt Nam Hoa Tình Đốn, chương trình phỏng vấn và tìm hiểu. Xin kính chào quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.